Uh, the session is being recorded, and uh, this is Sir Sibar Rabat. And in today's session, we are discussing presence simple usage of presence simple. Why do we use presence simple? हम presence simple का इस्तेमाल करते क्यों हैं? ऐसी क्या problems आती हैं? क्या मुश्किलात आती हैं कि हमें presence simple का इस्तेमाल करना पड़ता है? Uh, in yesterday's session, we discuss formation and spelling rules. Uh, of present simple. If you haven't uh, watched my first lecture, you better watch my first session. Then you must watch this one. In today's session, we are discussing especially the usage of present simple, and I will also uh, guide you in uh, by the end of the session how to uh, plan a presentation on daily routine how to prepare a presentation on daily routine i'm going to guide you by the end of the session and then you have to prepare that presentation and you have to deliver in tomorrow's session with miss komal present simple uh, starts uh, with general truths and uh, general truths and facts koi aisi haqeeqat koi aisi सच्चाई जिसको आप बदल नहीं सकते स्मोकिंग कॉजेस कैंसर एवरीबडी नोज इफ यू स्मोक इट कॉजेज यू कैंसर इट्स अ रियालिटी इट्स अ फैक्ट इट्स द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेक्स इन द वेस्ट इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ दुनिया की हकीकत है जब आप दुनिया की हकीकतों की बात करते हैं यू नॉर्मली यूज प्रेजेंट सिंपल फाइव टाइम फाइव इक्वल्स ट्वेंटी फाइव बेबीज ईट स्लीप एंड क्राई बच्चे खाते हैं सोते हैं रोते हैं यही तीन काम करते फ्लावर्स नीड सनलाइट एंड वाटर टू ग्रो पौधों को धूप और पानी की जरूरत होती है ये हकीकत है इट्स अ साइंटिफिक फिनोमिन फूड गिवस अस एनर्जी ऑल्सो साइंटिफिक रीजन Uh, water boils at 100 degree centigrade water freezes at 0 degree centigrade if uh, when you heat iron it melts so this is, it's all scientific realities you cannot change aisa nahi hai ki aap ke ghar mein 80 degree ke upar pani ubal jata ho everywhere water boils at 100 degree centigrade mostly permanent situations means uh, we use this tense to talk about situations that are mostly permanent i live in lahore this is my permanent action it's not my repeated action i use facebook this is my hobby uh, i teach english this is my job kisi ki job ho sakta hai kisi ki hobby ho kisi ki hobby kisi ki job ho aur wohi cheez ho sakta hai things that always happen wo uska daily routine ho wo uska habitual action ho wo uska repeated action ho agar main kehta hu i teach english this is my hobby this is my job this is something which happens again and again this is my routine this is my habitual action and this is my repeated action where do you work aap kaha kaam karte hain sir haseeb teaches us sir haseeb hame padhate hain ye sir haseeb ka routine hai ye unka habitual action hai ye unka ये काम बार बार होता है ये उनकी हॉबी है ये उनकी जॉब है आगे बात समझ डिस्क्राइब द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन डिस्क्राइब द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन कोई काम जो आप बार बार करते हैं टू डिस्क्राइब द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन जैसे वी यूज द प्रेजेंट सिंपल टू डिस्क्राइब हाउ ऑफन वी डू थिंग्स मतलब कोई काम आप करते तो हैं लेकिन कितना मैं अगर आपसे एक सवाल करने जा रहा हूं तमाम स्टूडेंट से आप यू स्पीक इंग्लिश हाउ ऑफन हाउ ऑफन डू यू स्पीक इंग्लिश अब आप में से अब जब आप जवाब देंगे ना बेटा तो आपके पास बहुत सारे वर्ड्स आना शुरू हो जाएंगे और वो वर्ड्स क्या होंगे वो ये अल्फाज होंगे जिनको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी टाइप वर्ड्स वेन यू आर on zoom right when you are on zoom when you are taking classes with sketch how often do you speak in english yes fiza how often do you speak in english ab aapka jawab kya hoga i i i how often do you speak in english you have so many words you can use 
आय मोबाइल सायबा सना हाउ ऑफन डू यू स्पीक इन इंग्लिश कितना आप अंग्रेजी बोलती है जूम पर जब आप लोग होती है आप या तो ये कहेंगे आई ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश सर आई सर सॉरी सर आई यूजुअली स्पीक इंग्लिश व्हेन आई अटेंड सर हसीब्स लेक्चर आई रियली आई यूजुअली आई यूजुअली स्पीक इंग्लिश यस इट मींस समटाइम्स यू स्पीक इन उर्दू एज़ वेल एज़ और सेल्डम यू स्पीक इन उर्दू आई हैव नेवर हर्ड यू स्पीकिंग उर्दू सो यू कैन से आई ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश व्हेन आई एम टेकिंग एसकेएच क्लासेस ओके आई हैव अ क्वेश्चन हाउ ऑफन डू discussion teachers to speak in english how often do speaker uh, do discussion teachers speak in english they they always they always speak in english they never so in the class they never speak in urdu They, they speak in Urdu, but mostly uh, they when uh, they are in the class, they speak English. They rarely, you can say, they rarely speak in Urdu. All right. They seldom speak in Urdu. They occasionally speak in Urdu. Some you can say like that, right? And how often uh, does Miss Komal speak in Urdu? How often? She rarely speak in Urdu. She rarely speaks in Urdu. राइट आर यू गेटिंग माई पॉइंट लाइक अगर आपसे कोई ये पूछता है हाउ ऑफन हाउ ऑफन डू यू हाउ ऑफन हाउ ऑफन के ऊपर बहुत सारी बातें हो सकती है हाउ ऑफन डू यू यूज कंप्यूटर अब आपके पास ये वर्ड है जवाब आप इसको देख कर देंगे हाउ ऑफन डू यू यूज कंप्यूटर सर आई नेवर यूज कंप्यूटर वाई बिकॉज आई डोंट हैव हाउ ऑफन डू यू विजिट यूर इन लॉज हाउ ऑफन डू यू विजिट यूर अंकल्स so you uh, sir i frequently visit my in laws i occasionally visit my uh, uncle and aunts how often do you go shopping mm, i uh, mm, usually go shopping i go shopping once in a week are you getting my point is tarah ki activity aapke spoken class mein aayegi how often karke तो अब आपसे बहुत सारे सवालत पूछे जा रहे होंगे how often do you go shopping and you will use these frequency time words while answering clear Got it? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, yes, अब आइए इन को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लीजिए ये आपके पास लेफ्ट साइड पे जो लिखे हुए ये पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स है और जो राइट right साइड के ऊपर लिखे हुए ये आपके नेगेटिव फ्रीक्वेंसी टाइम वर्ड्स है जो लेफ्ट साइड पर है पॉजिटिव है राइट right साइड पर नेगेटिव है उर्दू मीनिंग अपने पास लिखिएगा मैं बता रहा हूँ ऑलवेज हमेशा आई ऑलवेज टीच इंग्लिश ऑलमोस्ट ऑलवेज तकरीबन हमेशा शी ऑलमोस्ट ऑलवेज कम्स ऑन टाइम वो तकरीबन हमेशा वक्त पर आती है फ्रीक्वेंटली ज्यादातर फ्रीक्वेंटली ज्यादातर सर हसी फ्रीक्वेंटली मोटिवेट्स अस टू स्पीक इन इंग्लिश ही फ्रीक्वेंटली अरेंजेस डिफरेंट एक्टिविटीज टू मेक अस स्पीक He frequently turns no stone to make us speak. Turn no stone to do something. Turn no stone to do something. किसी काम को करने में कोई कसर ना छोड़ना. I normally Turn no stone to make my students speak in English within a month. Normally, usually, generally, आम तौर पर frequently ज़्यादातर often often अक्सरों बेशतर she often calls me she often calls me वो अक्सर मुझे फ़ोन करती है she often calls me sometimes. Sometimes, bazokat. She sometimes comes late. Bazokat. Se ab ye sare positive words se ab negative. Seldom, kabi kabar. She seldom cooks biryani. Hardly, hardly. 
she hardly calls me she hardly sir he calls. hard sir he hardly listen to anyone is he this right he hardly listens to anyone ba mushkil rarely bahut hi kam rarely she rarely she rarely comes on time occasionally mauka tan mauke par kisi kisi mauke par i occasionally smoke i occasionally smoke hardly ever na hone ke barabar shazo nadir hardly ever she hardly ever invites me at lunch almost never takriban kabhi nahi takriban kabhi nahi तकरीबन कभी नहीं नेवर कभी नहीं ठीक है भाई आई नेवर लाई मैं कभी झूठ नहीं बोलता सो एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ ऑफन समथिंग टेक्स प्लेस आप जिंदगी में पूरे रूटीन में बहुत सारे काम है जो आप हमेशा करते कुछ आम तौर पर करते कुछ कभी कभार करते कुछ अक्सर बेचते करते कुछ बहुत ही कम करते और कोई काम अपने रूटीन में आप कभी नहीं करते ठीक है आगे बात समझ आप इनकी लोकेशंस को भी समझ लें सर ये एडवर्ब लगेगा कहा आसान सी बात है आप इसको वर्ब से पहले लगा दीजिए देखिए देखिए आई समाइम्स वॉच टीवी शी नेवर ईट्स वेजिटेबल्स आई ऑलवेज रीड कॉमिक बुक्स दे रेयरली वॉच म्यूजिक चैनल्स इसकी एक लोकेशन आसान सी है जो आपने वर्ब से पहले लेकिन ये वर्ब के बाद भी आ सकता है बशर्त ये कि एडवर्ब हो और को बशर्त ये कि कोई स्टेट वर्ब हो जैसे इज एम आर और वॉज वर अगर इज एम आर और वॉज वर आपके पास आ रहे हैं तो याद रखे याद रखे याद रखे आप इज एम आर और वॉज वर के बाद इस्तेमाल करेंगे एडवर्ब का यस मातमा सर नॉर्मली हम इसे बिल्कुल जुमले के स्टार्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अभी आ रहा है वो भी आ जाएगा लोकेशन आ रही है सारी आ रही है जुमले के शुरू में भी आ जाएगा जुमले के आखिर में भी आ जाएगा वर्ब से पहले भी आ जाएगा ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान में भी आ जाएगा अभी देखिए आई एम यूजली शी इज यूजली दे आर ऑफन इज ही यूजली अगर ये सेंटेंस आप और से देखें तो ये आ रहा है इज एम आर और वॉजवर के बाद ठीक है प्रेजेंट सिंपल स्टेट पास सिंपल स्टेट अगर दो अगर आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब भी आ रहा है और मेन वर्ब भी आ रहा है तो फिर आपका एडवर्ब दोनों के दरमियान में आता है ये बात यही आसान बात यही है कि मेन वर्ब से पहले आता है आसान बात यह है कि ये मेन वर्ब से पहले आता है ठीक है तेरे शब्द सही है? No, मेन वर्ब से पहले मेन वर्ब से पहले ये बात अगर ऑक्सिलरी वर्ब भी आ जाए तो बस याद रखे मेन वर्ब से पहले लगा दे आगे चलते रूल नंबर फोर और फाइव देखे बहुत आसान है सब्जेक्ट से पहले जो सब सेंटेंस के शुरू में और सेंटेंस के आखिर में देखिए सेंटेंस के शुरू में और सेंटेंस के आखिर में आप क्या इस्तेमाल करते हैं क्लियर हो गई बेटा बात चले आगे सर सिर्फ मैं ये पूछना चाह रही थी थोड़ी सी अपने उसके लिए कि आपने जो रूल नंबर फोर और फाइव यानी स्टार्ट में और एंड में बताया 
अगर हम जो मेन वर्ब से पहले नहीं लगाते और ये इसी तरह से तमाम जुमले बनाते हैं जैसे वर्ब बुक्स में थे तो मैंने बनाए थे तो नॉर्मली जो है वो वर्ब से पहले तो क्या हम अगर स्टार्ट में लगाते हैं तो हमारा जुमला वो गलत तो नहीं होगा जुमला बनाइए एक मिनट सर जैसे सर ओकेजनली आई गो टू द पार्टी सही है क्या मसला है तो सर इसमें इस कोई ये गलत हाँ तो उसमें ये था सर आई आई ओकेजनली गो टू द पार्टी इस तरह आप से आप जुमले के शुरू में ले आइए वर्ड से पहले ले आइए जुमले के आखिर में ले आइए सही है या चौथा रूल यही तो यही तो कह रहा है आपसे ठीक है सर पहले थी तो मैं इसलिए वो चीज कन्फर्म करना चाह रही थी कि मैं सही हूँ या गलत हूँ ठीक आगे चलते हैं नाउ वी आर डिस्कसिंग अनदर यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल ये थर्ड यूज हो गया अब आ जाइए फोर्थ यूज वाई डू वी यूज प्रेजेंट सिंपल ये यूज आज से पहले आपने कभी नहीं पढ़ा होगा आज फर्स्ट टाइम आप लोग डिस्कस कर रहे हैं वी यूज द प्रेजेंट सिंपल टेंस फॉर एक्शन एंड इवेंट्स दैट आर सेट बाय अ टाइम टेबल this is often something this is often uh something that is said by an organization please note that this can actually describe an event happening in the future uh jaise for example agar main baat kar raha hu agar main baat karta hu kiski agar main baat karunga airport pe aap chale jaye wahan par aap dekhe mukhtalif jo hai wo शेड्यूल्स uh, होते हैं आप डायवर्सेशन चले जाए स्कूल चले जाए ऑफिस चले जाए यहाँ पर बाकायदा सारे काम शेड्यूल के मुताबिक हो रहे होते हैं जब आप किसी शेड्यूल को फॉलो करते हैं तो याद रखें याद रखें याद रखें वहां पर आप क्या इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट सिंपल और बात हो रही है फ्यूचर की बात हो रही है फ्यूचर की द फ्लाइट पार्ट एट फाइव ओ क्लॉक टू नाइट ये जाएगी या जाती है द फ्लाइट टू रोम डिपार्ट एट फाइव ओ क्लॉक टू नाइट आप फ्यूचर है जाएगी जाएगी और ये रोटी शेड्यूल है शेड्यूल के मुताबिक एक बात हो रही है द फ्लाइट टू रोम डिपार्ट एट फाइव ओ क्लॉक टू नाइट जैसे आप एयरपोर्ट पर खड़ी हुई है और आपने कहा भाई मेरी तो फ्लाइट निकल गई मैं कहा वेयर आर यू गोइंग आई एम गोइंग टू रोम नो flight to rome uh, has been delayed and now flight to rome departs at 5 o'clock tonight are you sure of course it's a big news for me it's a i i thought i missed my flight no you haven't missed actually you didn't read that's why they delayed the flight oh you are kidding me don't worry the bus comes every 20 minutes aap diver station pe khadiye ek bus nikal gayi aapki hyderabad ki इलाज के लिए जा रही थी आप चेकअप के लिए दिमागी चेकअप के लिए नॉट वरी दस कम्स एवरी ट्वेंटी मिनट्स यू कैन सी वहां पर देखिए शेड्यूल लिखा हुआ हर बीस एक जाती है हर बीस मिनट बाद फिर दूसरी जाती है द बस कम्स एवरी ट्वेंटी मिनट्स तो एक बीस मिनट बाद आएगी या आती है वो शेड्यूल लगा हुआ देखे और अभी बज रहे बारह बजे अगली बस आएगी बारह बीस पर तो द बस कम एवरी ट्वेंटी मिनट्स जहां शेड्यूल में कॉल हो जाए वहां पर फुटबॉल गेम स्टार्ट कब होता है या कब होगा सिचुएशन समझेगा मैं स्टेडियम में बैठा हूं मैंने एक खातून बैठी थी मेगा आंटी वट अबाउट द गेम वेन डज द गेम स्टार्ट आर यू हियर फर्स्ट टाइम मेगा यस दिस इज माई फर्स्ट डे ओके well uh, the game starts at uh, the game starts at the game the football game starts at 3 pm abhi aur 
It's 2.30. The game starts at 3 p.m. Okay, you go and better by the schedule. Okay, thank you. Hoga ya hota hai? Abhi dhai padre. Hoga. Hoga. Aagai baas samaj. Class begins in two minutes. Class begins in two minutes. Agar mein kya raun class begins in two minutes. Kya matlab? Guys, come on. It's 11.58. Class begins in two minutes. It means class will start at 12. Schedule is not my Schedule is follow. The conference ends on Friday. You have to go to booking. And you have to go to the booking. Conference room chahiye. Sorry, we are already booked. We have no space available. But let, let me check. Well, the conference which is going on these days, this conference, uh, today is Monday. Uh, this conference ends on Friday. Schedules of the day. hotels Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. This conference ends on Friday. This conference ends on Friday. Adi Basamaj. Clear? Yes, sir. Abaye. I love Pakistan. Ye repeated action. Do you call it repeated action? Do you call it repeated action or not? No, I I love Pakistan. I love Pakistan. If I'm saying I love Pakistan, this is my feelings. This is not my repeated action. We can also use present simple to talk about, to express opinions, states, feelings, and emotions. Aage dekhe bracket mein likha hai, not actions. Ham opinions ki baat jab karte hain, states ki baat karte hain. जज्बात की बात करते हैं एहसासात की बात करते हैं तो हम प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं और ये जो आपके जज्बात होते हैं आपकी पसंद है आपकी नापसंद है ये एक्शन नहीं होता है आई लाइक चॉकलेट दिस इज नॉट एक्शन दिस इज स्टेट आई बिलोंग टू अ गुड फैमिली दिस इज नॉट एक्शन दिस इज स्टेट आई अंडरस्टैंड सर हसीब्स लेक्चर दिस इज नॉट एक्शन दिस इज स्टेट I hate you. This is not action. This is a state. जब मैं state की गहराई में जाता हूँ तो state दो तरह की आपके सामने आ सकती है एक mental state और एक emotional state. कुछ चीजें आपके दिल में आती हैं कुछ चीजें आपके दिमाग में आती हैं और फिर तीसरी जो चीज state होती है वो आपके senses होते हैं जिसमें कोई action नहीं होता है जैसे for example मैंने कहा मुझे बू आ रही है अब ये जो बू का आना है खुद ब खुद आ रही है ना मैंने तो कुछ भी नहीं किया मैं तो बैठा हुआ पढ़ा रहा था अचानक से बुआ लगी आई कैन स्मेल समथिंग देखा नीचे लीड जल रही थी आई कैन स्मेल समथिंग फिर उसमें स्पार्क हो गया क्लूज आई कैन स्मेल समथिंग कुछ जलने की बुआ आ रही है खुद ब खुद आ रही है मैं देख रही हूं तुम इसमें तुम्हारी कौन सी एनर्जीज आए हो ये तुम्हारे अल्लाह ने आंखें दी है तो तुम्हें दिख रहा है तुम्हारा कोई फिजिकल एक्शन तो तुमने किया नहीं है तो मैं देख रही हूं आई कैन सी मैं समझ रही हूं ये जो समझना है इसमें कोई एक्शन की बात नहीं है मैं बोल रहा हूं तुम्हारे दिमाग में खुद ब खुद जा रहा है समझ आ रहा है अल्लाह ने तुम्हें सलाहियत दी है तो आप कहेंगे आई कैन अंडरस्टैंड आइए बात समझ बिरयानी खा रही है आप बिरयानी खाते हुए आपको मजा आ रहा है इट टेस्ट सो यमी इट टेस्ट सो स्पाइसी आ गई बात समझ क्लियर हो रही है बात इन साथ आप आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते आई वॉन्ट दैट न्यू ड्रेस आई एम वॉन्टिंग दैट न्यू ड्रेस आप नहीं कह सकते तो इनको एक नाम और दे देते हैं और इनका नाम आज से याद रखिएगा नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स ऐसे वर्ब्स जिनके साथ वर्ब आईएनजी नहीं लग सकती उन वर्ब्स को हम क्या कहते हैं नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स 
आई लव पिट्सा आप नहीं कह सकते आई एम लविंग पिट्सा डू यू स्मेल पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न की खुशबू आ रही है आपको कैन यू स्मेल स्मेल पॉपकॉर्न होता है ना पॉपकॉर्न वाले हो जाते हैं तो फॉल खुशबू खुद बहुत आती है जब आप भागे भागे जाते हैं पॉपकॉर्न वाला है आई कैन स्मेल पॉपकॉर्न She uh, understands this grammar. आप ये नहीं कह सकते शी इज अंडरस्टैंडिंग आई डोंट लाइक एप्पल्स दे आर वेरी हैप्पी टूगेदर यू कैन नॉट यूज आई एन जी फॉर्म विद स्टेट वर्ब्स आज से पहले आपको सिर्फ दो स्टेट वर्ब्स पता थे आज आपके सामने एक बहुत बड़ी लिस्ट आ गई है स्टेट वर्ब्स की और ये ये रिपीटेड एक्शन की बात नहीं कर रहे ये आपके एक्शन फीलिंग्स की बात कर रहे हैं जज्बात की बात कर रहे हैं एहसास की बात कर रहे हैं आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर दिस इज योर डिजायर ख्वाहिश है आपकी आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर आप कभी ये कह सकते हैं आई एम वॉन्टिंग टू बी अ डॉक्टर कभी नहीं कह सकते आई एम वॉन्टिंग टू बी अ डॉक्टर आ गई बात समझ ठीक है बेटा ये है आपके सारे प्रेजेंट सिंपल के यूसेज